সবাইকে স্বাগতম নতুন আরেকটি ভিডিওতে আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব পেন্সিল দিয়ে কিভাবে সোল্ডারিং আয়রন তৈরি করা যায় এবং একই সাথে আমরা জানব এটি কতটুকু কার্যকর বা আদৌ ব্যবহারযোগ্য কিনা ইউটিউবে অনেকেই পেন্সিল দিয়ে সোল্ডারিং আয়রন তৈরির এক্সপেরিমেন্ট করে দেখিয়েছেন আমরা আজকের ভিডিওতে যাচাই করব পেন্সিল দিয়ে সত্যি সোল্ডারিং আয়রন তৈরি করা যায় কিনা আমার অনেকগুলো ভিডিওতে আপনারা অনেকেই কমেন্ট করেছিলেন পেন্সিল দিয়ে সোল্ডারিং আয়রন তৈরি করে দেখানোর জন্য মূলত এ কারণেই তৈরি করে আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি পেন্সিল দিয়ে সোল্ডারিং আয়রন কেমন হয় আমরা অনেকেই জানি পেন্সিল তৈরির মূল উপাদান গ্রাফাইট আমাদের পরিচিত সাধারণ পেন্সিলগুলোতে গ্রাফাইট পাউডারের সাথে মাটি জাতীয় উপাদান মিক্স করে তৈরি করা হয় পেন্সিলের লেট যার মাধ্যমে রিমুভেবল ড্রয়িং বা রাইটিংয়ের কাজ করা যায় গ্রাফাইট উপাদানটি ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভ হওয়ায় এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয় কিন্তু এটি শতভাগ পরিবাহী না হওয়ায় ফুল শর্ট সার্কিট দেখায় না এজন্য আমরা পেন্সিলের লেটকে সোল্ডারিং আয়রনের হিটার এবং টিপ হিসাবে ব্যবহার করব আয়রন তৈরির জন্য আমরা ব্যবহার করছি একটি টু বি পেন্সিল এগুলো দশ টাকায় যে কোনো স্টেশনারি দোকানে কিনতে পাওয়া যায় আয়রনের হিটার এবং টিপ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য পেন্সিলের মাথার বেশ কিছুটা অংশ কেটে লেট বের করে নিতে হবে চলুন তৈরির পদ্ধতিটি আমরা দেখতে থাকি এই অংশটুকু কাটার সময় খুব সাবধান থাকতে হবে কারণ গ্রাফাইট লেট খুব ভঙ্গুর হওয়ায় যে কোনো সময় ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এছাড়াও অন্যান্য কাটিংয়ের কাজে খুব সাবধান থাকতে হবে যেন হাতে না লাগে লেট বের করা হলো এই অংশটি অতিরিক্ত বাড়তি মনে হলে কিছুটা ছোট করে নিতে হবে ওয়ারিংয়ের জন্য লেডের দুটি অংশে কিছুটা কেটে নিতে হবে তা না হলে এখানে দেয়া সংযোগগুলো নড়ে যেতে পারে এবার এতে কেবল সংযোগ করার পর পিছন দিকে নেয়ার জন্য পেন্সিলের দুই পাশে কাঠের অংশে কিছুটা কেটে নিতে হবে কাটার পর এরকম দেখাবে ওয়ারিংয়ের জন্য লেডের অংশে দুটি চিকন গ্যালভানাইজড ওয়ার বা জিআই তারের টুকরো ব্যবহার করব এই অংশে সাধারণ কপার ওয়ার ব্যবহার করলে খুব কম সময়ের মধ্যে পুড়ে যাবে যদি আমাদের এক্সপেরিমেন্ট সফল হয় পজিটিভ এবং নেগেটিভ সংযোগের জন্য এখানে দুটি তার ব্যবহার করছি এবার জিআই তারের সাথে কপার তার সংযুক্ত করে পাওয়ার ইনপুটের জন্য বের করে নিতে হবে ওয়ারিং শেষ হলে পাওয়ার ইনপুট কেবেল দুটি পেন্সিলের পেছন দিক দিয়ে বের করে পুরো পেন্সিলটি ইলেকট্রিক টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে নেব এবার একটি ডিসি কানেক্টর সংযুক্ত করব তার দুটির সাথে পেন্সিল দিয়ে সোল্ডারিং আয়রন তৈরির কাজ প্রায় শেষের দিকে এবার আমরা এটি পরীক্ষা করে দেখব কাজ করে কিনা এজন্য কমপক্ষে বারো ভোল্ট দুই অ্যাম্পিয়ার অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে রয়েছে এরকমই একটি অ্যাডাপ্টার এখানে দুই অ্যাম্পিয়ারের চেয়েও কম মানের অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করলে আমাদের তৈরি আয়রনটি পর্যাপ্ত গরম হবে না তাই এর মাধ্যমে সোল্ডারিং করা সম্ভব হবে না চলুন পাওয়ার সংযোগ করে দেখি
বেশ অনেকক্ষণ সময় নিছিল আয়রনটি গরম হতে তবে অবশেষে কাজ করেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজে গলে যাচ্ছে সোল্ডারিং লেড অতএব আপনারা বুঝতেই পারছেন আমাদের এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়েছে সফল হলেও এখানে কিছু কথা রয়েছে আজকের ভিডিওতে তৈরি করে আপনাদের দেখানো সোল্ডারিং আয়রনটি মোটেও প্র্যাকটিক্যাল বা বাস্তবসম্মত নয় অর্থাৎ পরীক্ষা করার জন্য ঠিক আছে কিন্তু বাস্তবে কোনো কাজে এটি ব্যবহার করা অসম্ভব এবং সময়ের অপচয় মাত্র কারণ ডিভাইসটি তৈরি করার প্রথম দিকে আমি যখন পেন্সিলের কাঠের অংশ কেটে লেট বের করছিলাম তখন এটি দুইবার ভেঙে গেছে আবার আপনারা জানেন সোল্ডারিং এর কাজ করার সময় অনেক জায়গায় কিছুটা চাপ দিয়ে সোল্ডারিং করতে হয় এরকম করতে গেলে যে কোনো মুহূর্তেই ভেঙে যেতে পারে পেন্সিলের লেটটি যদি কোনো কারণে লেট ভেঙে যায় তাহলে আবার পেন্সিল কেটে পুরো ডিভাইসটি আবার প্রথম থেকে তৈরি করে নিতে হবে আয়রনটি টেস্ট করার এক পর্যায়ে আমি এতে কিছুটা বাড়তি পাওয়ার দিয়েছিলাম পনেরো ভোল্ট তিন অ্যাম্পিয়ার অ্যাডাপ্টার লাগানোর পর আয়রনটি খুব দ্রুত গরম হচ্ছিল এবং সোল্ডারিং লেট খুব দ্রুতই গলে যাচ্ছিল কিন্তু অতিরিক্ত হিটের কারণে কাঠের মধ্যে প্রায় আগুন ধরে যাচ্ছিল এরকম অবাস্তব ডিভাইস তৈরি না করাই ভালো তবু কেউ যদি এই এক্সপেরিমেন্ট করেন তাহলে খুব সাবধান থাকবেন যেন আগুন ধরে না যায় এবং আপনার প্রয়োজনীয় একটা অ্যাডাপ্টার যেন নষ্ট হয়ে না যায় আশা করছি মজার এবং শিক্ষামূলক একটি এক্সপেরিমেন্ট করে আপনাদের দেখাতে পেরেছি ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করবেন বিভিন্ন ধরনের গ্যাজেট তৈরি এবং বিস্তারিত রিভিউ দেখার জন্য এখনই গ্যাজেট ইনসাইডার বাংলা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য